chłopaki wzięli łopaty, wykopali dół i dokopali się do guzików, do mundurów. I to było kilka warstw na, narzuconych na siebie zwłok. 4321 ofiar mordu. Pośród nich była jedna kobieta. Po wypiciu z nimi samogonki rozwiązywały im się języki i zaczęli nam mówić. W jednej chałupie, w drugiej, w trzeciej i tak we wszystkich chałupach, gdzie nie poszliśmy. Początkowo nas się bali, a później mówili, że miejsce, w którym się znajdujemy, że Rosjanie popełnili wielkiej zbrodni na polskich oficerach. I w sztubie po pracy zastanawialiśmy się, co tu zrobić, żeby świat dowiedział się o tej zbrodni wielkiej. Co tu zrobić, co tu zadziałać. I pewnego razu, kiedy byliśmy w chałupach, poszliśmy do chałup, jeden Rosjanin mówi, pójdę z wami i pokażę wam to miejsce, gdzie jest. Chłopaki wzięli łopaty, Wykopali dół i dokopali się do guzików, do mundurów. Na miejscu tym postawili krzyż. W tym lesie budowaliśmy baraki dla wojska powracającego z frontu. I po, po wybudowaniu tych baraków stapialiśmy piecek grzewcze z, sz z szamotowej cegły. I ja pracowałem z Niemcami robotnikami, którzy byli zatrudnieni przy tej samej robocie razem z nami, co my. Ręka w rękę, żeśmy pracowali z Niemcami. I nauczyłem się trochę tego już niemieckiego i rosyjskiego, także już mogłem się dogadać i z Niemcami, i z Rosjanami. I temu Niemcowi powiedziałem właśnie o tym odkryciu. A on zameldował swoim przełożonemu. Przełożonym był porucznik Slovenzik przełożonym i nas, i ich robotników niemieckich przełożonym był. A ten Slovenzik, porucznik, zawiadomił Berlin. A Berlin zwołał Komisję Międzynarodową i tak się zaczęło odkrycie grobów katyńskich. Byłem przy odkryciu pierwszego grobu. Grobów wszystkich wy, wydobyto grobów, dołów śmierci, wszystkich było osiem, w których, z których wydobyto 4321 ofiar mordu. Pośród nich była jedna kobieta, porucznik Janina Lewandowska. Leżała wydobyta z dołu na ziemi, a obok niej Leżał chłopiec w granatowym garniturku, w krótkich spodenkach. Także on nigdzie jest nienotowany. Dopiero ja to wszystko doniosłem. I w Muzeum Katyńskim zastanawiali się, co to mógł być za chłopiec. Więc po jego ubraniu wydedukowali, że to był miejscowy chłopiec, który podglądał. I zastrzelił tego, żeby nie było świadków. Częstym świadkiem wydobywania zwroków byłem bardzo częstym. Po pracy tam chodziłem zawsze i przyglądałem się, jak, wy, jak wyszukiwali dalszych dołów śmierci. Takie dzidy mieli dwumetrowe, zakończone otwieranym haczykiem na końcu. Ten, wbijali tą dzidę do ziemi, wkręcali, wbijali i wyciągali z powrotem. I ten haczyk się wtedy otwierał. Otwierał się i sądowali tak ziemię. I na tym haczyku były strzępy. I to, odnajdy, to było od, odnajdywanie dołów w ten sposób właśnie. Przy wydobywaniu zwłok pracowali Rosjanie i robotnicy zatrudnieni, i niewolnicy również pracowali. To było kilka warstw na, narzuconych na siebie zwłok. 
kilka warstw było i nie można było po, po tym deptać. To wbite były pady, pady, padyki były wbite, na które były ułożone deski i na, po tych deskach jeździły taczkami, jeżeli wydobywali zwłoki i, przy, i przewozili je do badań na powierzchnię. Były rozstawione stoły prowizoryczne, zbite z desek, na które układano te zwłoki i Niemcy z, wraz z Międzynarodową Komisją badali te zwłoki. Wydobywa, wy, wyciąg, wydobywali z, z kieszeni dokumenty, num, wkładali do kopert, numerowali i, 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 taki, i tym samym numerem zakładali numer na rękę, na rękę zakładali i numerowali te zwłoki i zrzucali do skrzyni. Do śmierci. Przede wszystkim był straszny fetor. Fetor był straszny. Przyglądałem się z bliska, bardzo z bliska. Się przyglądałem z odległości gdzieś pół metra. Przyglądałem się twarzy tej pani Janiny Lewandowskiej i tego chłopca. Bardzo bliska się przyglądałem, więc twarz była obszyzgła i obmulała w rozkładzie. Rozpięty, rozpięty miała płaszcz, włosy rozrzucone, czapka leżała na ziemi za głową. Niemcy trzymali w tajemnicy na razie trzymali w tajemnicy wydobycie tej kobiety. Długo trzymali w tajemnicy. I właściwie ona jest bardzo mało notowana. To tylko z ust do ust. Nawet w Muzeum Katyńskim, jak byłem, bo mnie tam zaproszono do Muzeum Katyńskiego, to były pozostałości z kieszeń, które powyjmowali. Były nożyczki, fotografie, listy były w Muzeum Katyńskim. To takie pozostałości były. I, I właściwie nazwisko pani Lewandowskiej to jest takie podawane z ust do ust, a to nienotowane jest. Ja się później dowiedziałem. Później się dowiedziałem właściwie po wojnie. Się dowiedziałem, że to była pani Lewandowska. Pilot. O niej się dowiedziałem, czytając książki i tak dalej. Jak ja sam ten wróciłem. Mój ojciec mnie wykupił. To była taka moda wtedy. Ci, co brali łapówki, nazywali się szmalcownicy. To tych szmalcowników, to było i spośród Niemców bardzo dużo. Nawet Żydów wypuszczali, biorąc o nich złoto, pieniądze. Więc ojciec poszedł do tego Baulajtera, dał mu jakieś kosztowności i kiedy Baulajter przyjechał do Smoleńska, rozdał listy, a na końcu powiedział, a który to jest Troszczyński? To ja. Słuchaj, dla ciebie nie mam żadnego listu, ale mam dla ciebie smutną wiadomość. Umarła twoja mama. Dam ci roz... Marsz Befel, rozkaz wyjazdu. Pojedę do Warszawy. No i ucieszyłem się i zmartwiłem się, ale początkowo zacząłem kombinować, że to coś, coś nie tak, coś nie pasuje mi tutaj. No i tak było. Przyjechałem do Warszawy, a mama żyła. Powiedział ojciec, ja cię wykupiłem i więcej już tam nie pojechałem. I żaden z moich kolegów nie wrócił, bo jak nastąpiła ofensywa, a front był od nas o 30 km oddalony. Kiedy nastąpiła ofensywa, to tam się wpadli w ręce Rosjan. I nikt nie wrócił. Ja tylko, ja tylko je wróciłem. Mnie się tylko udało. Kiedy wróciłem z Katynia, a przed tym już, jak złożyłem przysięgę w Armii Krajowej, to chłopaki do mnie przyszli. Heniek, Wyjdź na trawę, na Wenecję, porozmawiamy. Chłopaki z konspiracji. 
wyszedłem, gdzie ty, tak, gdzie ty byłeś? No, opowiedziałem jej wszystko, co byłem, co widziałem. Opowiedziałem wszystko, cały meldunek złożyłem w Armii Krajowej z pobytu w Katyniu. I zaczęła się praca w konspiracji.